dragii mei, bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem o etalare interactivă. Ce gândește despre tine acum persoana care te interesează? Și vom avea trei variante de etalare pentru prima citire. Avem familie și trib. Această carte, da? Pentru prima citire. Pentru citirea numărul 2 avem cicluri și pentru citirea numărul 3 avem întârziere sau procrastinare. Vă rog să alegeți o carte, puteți să alegeți mai multe grupuri, puteți să vă gândiți chiar la persoane diferite și să alegeți diferite grupuri, diferite opțiuni. Avem o citire fără timp. Și avem, de asemenea, o citire generală, așadar vă invit să luați de aici doar ceea ce simțiți voi că se potrivește cu situația voastră. Începem cu cei dintre voi care au ales această carte, Familie și Trib. Și avem aici o desfășurare de forțe în mintea acestei persoane. Avem aici o persoană care nu reușește să stea liniștită. Vorbim despre o persoană care se grăbește sau o persoană care nu mai are răbdare. Avem aici o persoană care vrea să rezolve totul prin prisma argumentelor sale logice. Această persoană care în același timp se gândește dacă ceea ce îți va propune are sens pentru tine, ascultătorule, avem aici de asemenea o persoană care încearcă să-și recapete cumva locul pierdut, o persoană care și-ar dori să te uiți la calitățile sale sau o persoană care se întoarce cumva cu forțe noi, dorind să îți arate dintr-o dată care îi sunt noile abilități sau ce fel de lucruri a mai realizat între timp sau ce fel de succes se apropie de el sau de ea. Este cineva care ar vrea cumva să aibă în fața ta o imagine nouă și dacă aici vorbim despre un bărbat, acest bărbat dorește să se așeze din nou pe tronul său ca un împărat și... În același timp ar mai dori să îți ordone niște lucruri sau cel puțin ca tu să-i acorzi acel loc special și să-i arăți că ești dispus sau dispusă să îi faci din nou favoruri sau să lucrezi cumva în favoarea sa. Această persoană pretinde niște lucruri de la tine, ascultătorule, pe care simt că tu nu ești chiar pregătit să îi le oferi. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum această citire. Vorbim aici de asemenea despre cineva care e foarte legat de familia sa de origine sau cineva care nu a putut să fie complet prezent în relația cu tine pentru că avea deja o familie sau pentru că avea planuri cu cineva. Așadar, pentru cei dintre voi care sunt într-o relație non-exclusivă, vorbim despre această persoană care se gândește că ar trebui să-ți arate că există suficient loc totuși pentru tine în viața sa. Această persoană care are în minte o ieșire, avem aici un eveniment, avem o prezență, Socială. Vorbim despre niște persoane care se adună, povestesc și beau ceva. Niște persoane care glumesc într-un cadru relaxat, această persoană s-ar putea să își dorească să mai detensioneze atmosfera dintre voi, invitându-te undeva, propunându-ți ceva, invitându-te probabil într-un loc care ție îți place, ascultătorule, sau încercând să facă un pas către tine folosind cumva limbajul tău, adică un pas pe care tu să-l înțelegi destul de clar și spuneam că în același timp această persoană suferă de o mândrie deosebită. Este o persoană care parcă ar vrea să obțină lucruri de la tine, 
dar fără să dea prea multe lucruri înapoi. Adică este o persoană care se vrea în continuare adorată și lăudată chiar pentru lucrurile pe care nu le face. Este o persoană de asemenea foarte senzuală sau care caută foarte mult în tine zona asta senzuală. O persoană care îmbină logica sa foarte puternică cu niște principii foarte practice de viață, dar principii pe care tu le poți considera ascultătorule ca fiind cumva în defavoarea relației. Adică tu consideri probabil că această persoană se folosește de niște texte prestabilite pentru a-și menține de fapt distanța față de tine sau pentru a se îndepărta atunci când dorește, atunci când simte din această relație a voastră. Tu simți, ascultătorule, că există o agendă personală a acestei persoane, o agendă ascunsă, în alte cazuri, simți că persoana asta caută să obțină ceva de la tine, caută să aibă ceva reușite alături de tine, dar pe care tu nu le vezi în același mod. Adică simt că aici sunt niște situații în care nu ambele persoane prezente în interacțiune ar avea de câștigat. Și mai observ de asemenea că vorbim despre energia feminină care este din ce în ce mai conștientă că își dorește o relație foarte caldă, că își dorește o relație firească. Energia feminină caută foarte mult zona asta de sănătate relațională și de asemenea energia feminină din această citire începe să aibă tot mai mult grijă de ea. Adică energia feminină pare să nu se mai lase purtată chiar de orice ofertă care vine din partea energiei masculine, deși simt că vorbim aici despre o femeie care face foarte bine față cerințelor acestui împărat. Așadar, o femeie care știe să dăruiască, dar care știe în același timp să dăruiască și cu măsură atunci când simte că lucrurile nu sunt chiar reciproce. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Haideți să vedem uh, mai departe semne zodiacale prezente aici, semne de apă, rac, scorpion sau pești. Mai avem de asemenea pe cineva din berbec sau pe cineva din săgetător. Mai văd pe cineva din vărsător, mai văd de asemenea că am putea avea interacțiuni dintre uh, semne de foc și semne de aer. Vorbim despre următoarele inițiale, litera O, litera B, litera E, litera T, litera I, litera M sau litera F ori litera A. Avem aici persoane care sunt născute pe următoarele date. 22, 27, 13, 17, 4, pe data de 9 sau 19, persoane care sunt născute pe data de 5 sau persoane care sunt născute pe data de 31 sau pe 1. Avem persoane născute în luna februarie, în luna mai sau în luna octombrie sau conexiuni care s-au format ori s-au destrămat într-una dintre aceste luni. Așadar, această persoană nu mai are răbdare, are mintea plină de propriile strategii și ceva aici anunță de fapt o întoarcere a unei situații trecute sau pe cineva care se eliberează dintr-o situație chinuitoare și haideți să obținem câteva detalii în plus. Persoana despre care întreb tu ar cam vrea să treacă la fapte. E ca și cum și-a dat seama de niște lucruri și acum vine și aprinde cumva lumina sau vrea să aprindă lumina în viața ta, spunându-ți că a avut suficientă răbdare sau că lucrurile se apropie cumva de un termen 
simt că este o persoană care se gândește la un ultimatum sau se gândește să îți vorbească despre niște condiții. Este o persoană care ți-ar cere cumva să împinzi de asemenea și tu brațele către el sau către ea și să faci ceva în comun cu el sau cu ea. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare pentru citiri personalizate, meditații audio, cărți audio, cursuri de tarot, te aștept pe site-ul www.taroterapia.ro Abonează-te, dă un like și lasă un comentariu dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul 2 și această carte a ciclurilor și explorăm împreună care sunt gândurile acestei persoane vis-a-vis -vis de tine, ascultătorule. Vorbim aici despre o persoană care se scaldă în confuzie în acest moment. Este o persoană care și-ar dori să se apropie mai mult de tine și nu are nicio idee despre cum ar putea să facă, de fapt, ca să realizeze această apropiere. Vorbim aici despre o persoană care s-a lăsat intimidată de ceea ce ești tu, ascultătorule. Este o persoană care, în același timp, nu prea a reușit să-și dea jos masca. Dacă și-ar fi dat jos această mască, ar fi revelat, de fapt, toate fricile sale, toată angoasa sa, toate blocajele sale. Aici vorbim despre o persoană care simte că a pornit la drum uh, cu foarte multe minusuri. Este o persoană care a considerat că intră în relație cu cineva mult mai dezvoltat decât el sau decât ea. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Această persoană s-a uitat mereu către tine de ca și cum tu ai fi sursa cunoașterii absolute. Această persoană se uită în continuare către tine de ca și cum tu ai deține cumva o cheie pentru foarte multe probleme cu care el sau ea se confruntă. Așadar, persoana asta te privește simt din umbră te privește probabil din spatele unor uh, conturi false pe Facebook, pe Instagram sau pur și simplu stă și se uită la profilul tău pe WhatsApp sau pe Viber. Această persoană din când în când încearcă să scrie ceva după care se oprește sau modifică de foarte multe ori mesajul. Este o persoană care se teme de confruntarea cu ceea ce ești tu și care are impresia că mai are de petrecut cumva vreo două, trei vieți ca să ajungă la nivelul tău. Avem aici mai ales pentru bărbați o teamă foarte mare de feminitate, o teamă foarte mare de femeie în general și de misterul feminin și de această putere fantastică pe care nu reușește să o înțeleagă, nu reușește să o integreze în viața sa, este, dacă vorbim despre un bărbat, probabil un bărbat care se luptă cumva cu două fațete extreme ale femeii și anume, pe de o parte, acea uh, femeie spirituală, acea femeie care stă pe niveluri foarte înalte, acea femeie care nu prea are tangențe cu lumescul, acea femeie idealizată, dar în același timp acea femeie care pare de neatins, pe de-o parte, asta este una dintre variante, cealaltă uh, variantă din mintea acestui bărbat se referă la femeia care face parte din lume, femeia care are o prezență foarte concretă, dar femeia care poate fi foarte capricioasă, foarte instabilă, o femeie care poate fi infidelă, o femeie care îl poate trage cumva în jos. Așadar, persoana asta de fapt oscilează între aceste imagini, iar dacă vorbim la modul general, aici avem o persoană care ție, ascultătorule, ți s-a părut a fi de fapt 
adolescentină sau chiar uh, infantilă în comportamentul său, o persoană care mai degrabă se joacă în loc să își observe oportunitățile, o persoană care nu reușește să materializeze anumite lucruri sau o persoană care nu reușește să monetizeze în baza darurilor sale, este o persoană care pare să se fi blocat cumva într-o anumită perioadă de dezvoltare și a rămas cu această tinerețe eternă, însă această tinerețe eternă pare să îi aducă de fapt și foarte multe încurcături. Această persoană Poate să-ți pară ție, ascultătorule, ca un soi de uh, casa nova. Poate să-ți pară o persoană care cucerește foarte ușor și pleacă la fel de repede. Sau o persoană care uh, rămâne într-un loc, însă rămâne cumva condiționat sau rămâne cumva pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, însă... E ca și cum tu știi că dincolo de această perioadă există și următorul pas care se numește o nouă separare. Așadar, această persoană spuneam că nu se consideră la nivelul tău și nici nu prea înțelege cum ar putea să ajungă acolo. E posibil ca această persoană să lipsească din viața ta de o perioadă pentru că a vrut cumva să încerce ceva nou. Această persoană a vrut să încerce un salt către maturitate. A avut cumva de gestionat mai multe tascuri sau mai multe joburi sau mai multe relații. S-au plecat și s-a întors, ori urmează să se întoarcă. Este o persoană care a încercat să facă ceva diferit în ultima perioadă și în același timp ar vrea cumva să se întoarcă, dar încă nu găsește acel moment potrivit și mai simt eu că se gândește el sau ea că încă nu a acumulat suficient sau încă nu a reușit să compenseze nici măcar o parte din uh, diferența asta dintre voi doi. Atenție! Putem vorbi aici despre o persoană care simte că are mai puțin bani decât tine sau o persoană care se gândește că a studiat mai puțin decât tine sau că are mai puține conexiuni relevante decât tine sau că se descurcă mai greu decât te descurci tu sau că pur și simplu norocul te-a ales pe tine și tu ai parte de condiții favorabile cu care el sau ea nu se întâlnește prea des. Așadar, este o persoană care se gândește că are în continuare de învățat foarte multe lucruri de la tine, dar este o persoană care, spuneam, din păcate, cade mai mereu în aceeași capcană da? și are această repetiție prezentă în viața sa. Are, probabil, perioade de apropiere sau perioade în care se simte foarte bine, o persoană încrezătoare, exuberantă, o persoană iubitoare, o persoană caldă, și perioade în care simte cumva că a rămas fără nimic, a rămas pe afară da? și că totul este ostil în preajma sa. O persoană care oscilează foarte mult de fapt între credințele sale care simt că pot fi extreme, o persoană care se teme că te va dezamăgi sau te va dezamăgi din nou. Haideți să mai explorăm împreună și să vedem câteva detalii. despre ceea ce gândește această persoană. Foarte interesant, avem aici cartea sufletelor pereche. Voi explica imediat, indic între timp câteva semne. Avem cu precădere semne de foc, berbec, leu sau săgetător. Noi avem aici persoane din semne de pământ, capricorn, taur sau fecioară. Avem de asemenea interacțiuni dintre două semne de foc sau două semne de pământ sau un semn de foc și un semn de pământ. Mai văd pe cineva din gemeni sau de asemenea pe cineva din rac. Avem aici o conexiune între două persoane care s-au tot găsit și s-au tot pierdut una de cealaltă. Ca inițiale observ aici litera A, litera N, litera G, litera C, 
De asemenea, mai avem litera U, litera V, litera M sau litera O. Avem următoarele date de naștere, 24, 14, 6, 28, 20, de asemenea 11 sau 8 sau 18 sau persoane care sunt născute în luna ianuarie sau în luna aprilie ori în luna noiembrie. Așadar, o persoană care și-ar dori să renască, o persoană care și-ar dori să o ia de la capăt, o persoană care și-ar dori o șansă complet nouă pentru a-ți arăta ceva și o persoană care consideră că tu ești sufletul său pereche. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare pentru citiri personalizate, meditația audio, cărți audio, cursuri de tarot, te aștept pe site-ul www.taroterapia.ro Abonează-te, dă un like și lasă un comentariu dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul numărul 3 și această carte. Explorăm împreună care sunt gândurile persoanei care te interesează vis-a-vis -vis de tine, ascultătorule. Ce gândește această persoană despre tine acum? Și avem aici o persoană care nu ar recunoaște nici în ruptul capului că a suferit sau mai suferă încă pentru tine. Această persoană a simțit la un moment dat că v-ați întors spatele complet că această relație a voastră a fost întreruptă, tăiată, cumva pe nepregătite, pe neașteptate. Simt că aici vorbim în anumite cazuri despre persoane care au încetat brusc să mai vorbească, să își mai scrie, să comunice în general. Aici s-a întâmplat ceva neprevăzut peste noapte. În această conexiune a fost o ruptură. Ceva ce a lăsat cu foarte multe semne de întrebare, simt eu ambele persoane prezente în această conexiune. Ce se mai vede aici, de asemenea, este cineva care a încercat să dețină frâiele și controlul din relație și care, la un moment dat, a pierdut complet controlul. Vorbim despre cineva care uh, se simte cumva împietrit, cineva care fuge foarte mult în munca sa, cineva care își petrece mult timp încercând uh, să se gândească la bani, la investiții, la cum să producă, la cum să apară mai bine în ochii celorlalți. Avem aici o persoană care este interesată de expansiune, de creștere, dar nu în plan interior, ci în plan exterior, cineva care nu își recunoaște vulnerabilitatea, cineva care nu vrea să se conecteze cu emoțiile sale, persoana asta despre care vorbim probabil că ți-a mărturisit foarte puțin din ceea ce a simțit pentru tine și de asemenea uh, intenționează să-și țină cumva sub control sentimentele și să nu rostească prea mult este o persoană care se teme foarte mult de extreme, este o persoană care se teme de ce ar putea să se întâmple dacă se lasă în voia sentimentelor sale, este o persoană care caută echilibrul, dar simt că nu îl găsește pentru că avem aici un critic interior foarte puternic, avem aici o voce destul de persecutoare din interiorul acestei persoane care o îndeamnă să meargă mereu mai departe, să facă mai mult, să le arate celorlalți mai mult, să atingă obiectiv după obiectiv, să-și ia acel job nou, să câștige acei bani, să promoveze, să construiască acele case, să construiască acel imperiu de la caz la caz, vă rog să luați ceea ce rezonează. O persoană de asemenea care simt că ar putea uh, să fie 
întotdeauna în război cu sexul opus. Da? Deci vorbim despre un bărbat care trebuie neapărat să subjuge femeia sau vorbim despre o femeie care trebuie să subjuge bărbatul. Deci un raport de putere, da? o persoană în care se teme atât de mult de fapt de iubire, este o persoană care se poziționează în relațiile sale într-un raport de putere. Așadar, cine poate mai mult, cine știe mai mult, cine face mai mult, da? cine este sus, cine este jos. Simt că această persoană, într-un colț al sufletului său, este foarte, foarte însetată de fapt de iubire și de apropiere dar caută iubirea și apropierea prin intermediul rațiunii sale sau prin intermediul banilor sau pur și simplu prin intermediul puterii financiare. Este o persoană care de fapt are o mare întârziere în a se apropia de sine însăși. Este o persoană care evită intimitatea profundă. Este o persoană care menține mereu cât un secret și are mereu cât un schelet prin dulap. Vorbim despre o persoană care, spuneam, n-ar recunoaște deloc suferința prin care a trecut vis-a-vis -vis de tine sau ruptura care apare aici între voi pare să fi fost cumva pusă într-un colț întunecat, de ca și cum, de fapt, această persoană a ales să nu se uite la ceea ce sângera cu adevărat și a sperat cumva că Timpul o să rezolve această rană sau pur și simplu lucrurile vor veni natural de la sine. Este o persoană de asemenea care dacă a mers mai departe și în anumite cazuri poate a intrat în altă relație, a păstrat o relație superficială, o persoană care nu reușește să se apropie de altcineva pentru că ceea ce trăiește sau a trăit cu tine e foarte intens. Simt că persoana asta nu reușește să te ierte, nu reușește să te dea la o parte din mintea sa. Persoana asta te are cumva ca etalon și în același timp e foarte furioasă pe tine, iar gândurile sale, spuneam, sunt mai degrabă niște gânduri care neagă o realitate afectivă. Această persoană are nevoie de foarte mult timp să-și revină în urma acestei separări, dacă v-ați separat, sau în urma acestei rupturi, sau uh, în urma acestei distanță emoționale în alte cazuri, o persoană care nici nu și-a dat timp pentru a-și linge rănile, o persoană care, spuneam, uh, pur și simplu se întoarce cu spatele la propria viață. Și haideți să vedem mai departe ce apare aici. Avem aici niște planuri de viitor puse în pauză. În anumite cazuri, această persoană a fost foarte aproape de tine, ascultătorule. Această persoană este cineva cu care tu ai avut, pur și simplu, o relație foarte serioasă. Este o persoană cu care ai locuit, poate. Este o persoană cu care te-ai căsătorit. În alte cazuri, o persoană cu care ai făcut chiar copii. Sau este o persoană cu care ți-ai dorit foarte mult să ajungi acolo. Când v-ați întâlnit, această întâlnire a fost um, ca ceva așteptat din totdeauna. Și mai simt de asemenea că persoana asta s-a gândit de asemenea la tine într-un mod foarte serios, doar că cineva a venit și a suspendat planurile voastre sau a suspendat evoluția voastră în această poveste. Așadar, cineva aici este responsabil cu sacrificiul poveștii voastre. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Semnele care apar aici sunt rac sau pești sau taur sau balanță. Mai avem de asemenea pe cineva în săgetător sau pe cineva în capricorn. Avem aici, de asemenea, o interacțiune dintre semne de aer cu alte semne de aer sau o interacțiune dintre semne de aer și semne de foc, ori un semn de aer și un semn de pământ. Vorbim aici despre persoane care sunt născute pe data de 4, pe data de 14, de asemenea pe 19 sau pe 23, 
18, pe data de 7, pe 30, pe 21 sau persoane care sunt născute în luna ianuarie, în luna iulie, în luna martie sau în luna noiembrie. Apar aici următoarele inițiale, litera R, litera I, litera D, A, litera H sau de asemenea litera J sau litera V sau W. Această persoană are în mintea sa, pe de-o parte, ce ar fi putut să trăiască cu tine, de cealaltă parte, un soi de mândrie că ar fi reușit să-ți dea o lecție, dar în același timp, undeva la dâncul sufletului său, știe că s-a sacrificat inclusiv pe sine, încercând să-ți dea ție această lecție, încercând să te pedepsească pe tine, ascultătorule. Această persoană ar dori să aibă cumva un covor roșu întins în fața sa și o invitație foarte specială de ca și cum ar aștepta de la tine ca tu să faci ceva. Această persoană se gândește că tu ai pricinuit ruptura finală sau că au fost ceva capricii de ale tale care au contribuit, de fapt, la sacrificarea a ceea ce ați fi putut trăi atât de bine împreună. Această persoană are momentele sale în care te visează sau momentele sale în care pur și simplu se trezește noaptea foarte speriată după un anumit coșmar care simt că este repetitiv și simte că ceva este agățat aici în continuare între voi. De asemenea, această persoană este văzută de cei din jur ca fiind foarte rece. Oamenii le întreabă ce se întâmplă cu tine, că pari că ai înghețat și se referă mai ales la starea sa afectivă, da? O persoană care acționează robotic, o persoană care pur și simplu vorbește mecanic sau se mișcă într-un mod foarte rigid. Această persoană, de asemenea, ar vrea să evite pe cât de mult confruntarea cu stările sale și spuneam, ar vrea să evite să-ți spună ceva sau să-ți scrie ceva, deși sunt momente în care parcă ar lua situația în mână și s-ar îndrepta cu toată viteza către tine și ceea ce mai simt aici este că în următoarele săptămâni s-ar putea ca ceva să se întâmple în contextul de viață al acestei persoane și de acolo să apară o mare Noutate. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare pentru citiri personalizate, meditația audio, cărți audio, cursuri de tarot, te aștept pe site-ul www.taroterapia.ro Abonează-te, dă un like și lasă un comentariu dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!